நீங்கள் இது வரைக்கும் ஃபோட்டோஷாப் டவுனில் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஃபோட்டோஷாப் தமிழனில் என்ன டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி வந்து நம்ம இ பாலிசை அழகாக ஃபோட்டோஷாப் மூலிமா எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் டிசைன் டிசைனாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெய் பாலிசை நம்ம வந்து நம்ம விரலில் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க டுட்டோரியல்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு இமேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இமேஜில் என்ன பண்ணலான்னா நெயில் வந்து எந்த ஒரு டிசைனும் இல்லாமல் ப்ளெயினாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நெயில் அதாவது நகத்தை வந்து அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த நகத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பாருங்கள் கீழே பார்த்திங்கன்னா குயிக் மாஸ்க் அப்படின்னு இருக்குது எடிட் இன் குயிக் மாஸ்க் மோட் அப்படிங்கிறது இதோட ஷார்ட் கட் பார்த்திங்கன்னா கியூ அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ டைரெக்டாக கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரெஷ் டூல் எடுத்து இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரெஷ்ஸை ப்ரெஷ்ஸை ரீசெட் பண்ணிக்கிட்டேன்னா எனக்கு டிஃபால்ட் ப்ரெஷ் எல்லாமே வந்துடும் அதில் நான் ஒரு ஃபிஃப்த்து ப்ரெஷ் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரெஷ் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் ப்ரெஷிஸ் இல்லை க்ளோஸ் ப்ரெஷிஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பெருசாகவும் சிறுசாகவும் அது உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியல் பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு நான் அந்த நெயில் மேலே வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏன் அந்த இடத்துல அப்ளை ஆகலைன்னா இங்கே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கணும் ஒயிட் அண்ட் பிளாக்கில் இருக்குது அதான் அப்ளை ஆகலை இப்போ அப்ளை ஆகும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ திரும்பியும் ஒரு எக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நான் இங்கே பாருங்கள் அது நெயில் மட்டும் அப்ளை ஆகிற மாதிரி திரும்பி நான் எக்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துலலாம் டச் ஆகி டச் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அதாவது அவுட் சைடு போகாமல் இருக்கிறது தான் அந்த ஒர்க் பண்ணுறோம் திரும்பி எக்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ப்ரெஷ் மாறும் எக்ஸை கிளிக் பண்ணால் திரும்பியும் இந்த ஃபார்க்ரவுண்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் மாறிகிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் பிளாக்கில் வச்சால் தான் இங்கே அப்ளை ஆகும் ஸோ நான் பிளாக்கில் வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் அப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது இந்த குயிக் மாஸ்க் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது நம்ம நகத்துக்கு மட்டும்தான கலர் வரணும் அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த இதை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் கலர் பண்ணிக்கோங்க எல்லா நெயிலுமே இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீஜர் எல்லா இடத்துலையும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இந்த குயிக் மாஸ்க் அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இது மாதிரி நம்ம ஃபேஸுக்கு கூட அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீடச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் குயிக் மாஸ்க் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் க்யூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து குயிக் மாஸ்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோ ஆல்பம்க்கெலாம் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த இடமெல்லாம் செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் திரும்பி அந்த க்யூவை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் செலக்டில் போயிட்டு இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க இதோட ஷார்ட் கட் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ கொடுத்திங்கன்னா இன்வர்ஸ் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் இன்வர்ஸ் ஆயிடுச்சு இன்வர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கண்ட்ரோல் ஜே போட்டு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கண்ட்ரோல் ஜே போட்டு ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி கூட எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஜே நான் வந்து லேயரில் போயிட்டு நியூ அதில் போயிட்டு லேயர் வையாக காப்பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த லேயர் ஒன்று வந்து வேண்டாம் நமக்கு டெலிட் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் லேயர் டூ இருக்குது கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லேயர் டூவை ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது செலக்ட் ஆகிரும் இங்கே பாருங்கள் இது பேக்ரவுண்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த லேயர் டூ வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம கலர் கொடுக்க போகிறோம் எடிட்டில் போயிட்டு ஃபில் அப்படின்னு கொடுங்க ஃபில்லில் வந்து கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கலரில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த மாதிரி கலர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு பிங்க் கலர் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் அழகாக நமக்கு வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் நாம் என்ன பண்ணலான்னா ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன்
இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து திரும்பியும் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரஷ்ஷில் பார்த்திங்கன்னா திரும்பியும் ஒரு ப்ரஷ்ஷு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா புதுசாக ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று லோட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் லோட் ப்ரஷ்ஷு அதில் போய்ட்டு ஃப்ளோரல் ப்ரஷ்ஷஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா அதை ஒரு கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தேன் பண்ணேன்னா இங்கே ப்ரஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்துடும் இதில் நான் எந்த ப்ரஷ் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லாஸ்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ப்ரெஸ்ஸை ஓப்பன் ப்ரைசிஸ் க்ளோஸ் ப்ரைசிஸ் யூஸ் பண்ணி சின்னது பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஸ்ஸை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஸ் டூலை வச்சு அழகாக இப்போ வந்து டிசைன் கொடுக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கு இல்லையா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒயிட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க ஃபார்க்ரவுண்ட் கலர் மேலே வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் தான் பண்ணுறேன் எவ்வளோ அழகாக நமக்கு வந்து டிசைன் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்ம எப்போவுமே இந்த டிசைன் கொடுக்கும்போது ஒயிட் கலரில் கொடுத்தோம்னா நல்லா தெரியும் அதுக்காக தான் இந்த டிசைனை வந்து ஒயிட் கலரில் கொடுக்குறோம் இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் தான் பண்ணுறேன் எவ்வளோ அழகாக நமக்கு வந்து டிசைன் வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம லேயர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் லேயர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அழகாக தெரியும் இல்லைன்னா தெரியாது ஸோ லேயரில் வந்து ஒயிட் கலர் கண்டிப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளவர் எஃபெக்ட் வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த லேயருக்கு வந்து கலர் மாற்றிக்கலாம் லேயர் டூ இருக்குது பார்த்திங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் கீழே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் இருக்கு இல்லையா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் ஹியூ சேச்சுரேஷன் கொடுங்க ஹியூ சேச்சுரேஷனில் நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்ன கலர் வேணாலும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகழகாக கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்களா ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டுட்டோரியல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஃபோட்டோஷாப் தமிழான்னு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணு